ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ടുറ്റി ടു ഇന്ന് പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഐ ബി പി എസിൻ്റെ അതായത് ബാങ്കിലേക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ടോട്ടൽ വേക്കൻസീസ് വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് വേക്കൻസീസാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഒന്നാമത്തത് ഐ ടി ഓഫീസർ പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ രാജ്ഭാഷ അധികാരി ലോ ഓഫീസർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് വേക്കൻസീസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് മിനിമം ഇരുപത് വയസ്സും മാക്സിമം മുപ്പത് വയസ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് മിനിമം ഇരുപത് വയസ്സായിരിക്കണം മാക്സിമം മുപ്പത് വയസ്സ് അതായത് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെയും ഒന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ റിലാക്സേഷൻ നോർമലി വരുന്നുണ്ട് ഒ ബി സിക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷം കിട്ടും എസ് സി എസ് ടി അഞ്ച് പി ഡബ്ല്യു ഡി പത്ത് വർഷം ഇങ്ങനെയാണ് ഏജ് റിലാക്സേഷനും വരുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഐ ടി ഓഫീസറാണ് പറഞ്ഞത് ഐ ടി ഓഫീസറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വേക്കൻസീസ് നാൽപ്പത്തി നാല് വേക്കൻസീസാണ് ഐ ടി ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സാലറി സ്കെയിൽ വരുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത്താറായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സാലറി പാക്കേജ് വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോസ്റ്റിനും സെയിം സാലറി പാക്കേജ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓരോ ഗ്രേഡിൽ വരുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നാല് വർഷത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായാലും മതി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഹാവിങ് പാസ്റ്റ് ഡോയാക് ബി ലെവൽ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബി പി എസിൻ്റെ ഐ ടി ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ ഇതിൽ കണ്ടോ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് വേക്കൻസീസാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പേ സ്കെയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുപ്പത്താറായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സാലറി സ്കെയിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നാല് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഏതിലൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി വെറ്റിനറി സയൻസ് ഡയറി സയൻസ് ഫിഷറീസ് ഫിഷറി സയൻസ് ഫിസിക്കൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി ഫോറസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചർ ബയോടെക്നോളജി ഫുഡ് സയൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഡയറി ടെക്നോളജി അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിങ് സെറികൾച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ ഏതിലെങ്കിലും ഒരു നാല് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വേക്കൻസി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഏതാണ് രാജ്ഭാഷ അധികാരി അതിൽ വരുന്ന വേക്കൻസി ഇരുപത്തഞ്ച് വേക്കൻസി ആണ് സാലറി സെയിം തന്നെയാണ് മുപ്പത്താറായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരം വരെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഹിന്ദി വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ സബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദിയിൽ ഒരു പി ജി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവണം അതും കൂടാതെ ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക വേണം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ സാൻസ്ക്രിത് അതായത് സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ 
പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എച്ച് ആർ എച്ച് ആർ ഡി സോഷ്യൽ വർക്ക് ലേബറിലോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് ഈ എച്ച് ആർ പേഴ്സണൽ ഓഫീസറിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വേക്കൻസീസ് നൂറ് വേക്കൻസി ഉണ്ട് സാലറി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ നേരെ സെയിം തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവണം പിന്നെ ടു ഇയർ ഫുൾ ടൈം എം എം എസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ ഫുൾ ടൈം എം ബി എ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കഴിയണം അതും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ ഫുൾ ടൈം പി ജി ഡി ബി എ പി ജി ഡി ബി എം പി ജി പി എം പി ജി ഡി എം വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കീം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊരു പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പാസ്സാവുന്നവർക്ക് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ അതിലും കിട്ടുന്നവർക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഫൈനൽ അതിലാണ് നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ്റെ സിലബസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ലോ ഓഫീസർ ആൻഡ് രാജഭാഷ അധികാരി അതായത് ലോ ഓഫീസർക്കും രാജഭാഷ അധികാരിക്കും സിലബസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് റീസണിങ് പിന്നെ ജനറൽ അവയർനെസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിലായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച ആളുകൾക്ക് എക്സാം വരുന്നത് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് റീസണിങ് അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻപത് മാർക്ക് ജനറൽ അവയർനെസ് അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻപത് മാർക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ടൈം ഓരോന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ടൈമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ബാക്കിയുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് അതായത് ഐ ടി ഓഫീസർ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ എച്ച് ആർ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ അവരുടെ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് റീസണിങ് ക്യൂ എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതും ഇതേപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇവരെ മെയിൻ എക്സാമിനേഷനാണ് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ അതായത് ലോ ഓഫീസർ ഐ ടി ഓഫീസർ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ എച്ച് ആർ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ നോളജിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യന് അറുപത് മാർക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് അതേപോലെ രാജഭാഷ അധികാരിക്ക് മെയിൻ എക്സാമിന് എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ നോളജിന് തന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റീവും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും ഉണ്ടാവും അറുപത് മാർക്കിന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ സ്റ്റേജ് ക്ലിയർ ആവുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അടുത്തതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ബി പി എസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ അതിലെന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫീസും അടയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഒരു ഇൻറ്റിമേഷൻ ചാർജായ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും അടയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രം മതി മറ്റുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ജനറൽ ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആ അടയ്ക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഡേറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഈ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളൊരു എക്സാം ആണ് ഈ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ ആളുകളും അപ്ലൈ ചെയ